кондиционер, изобретен в 1902 году. Когда-то регулировка влажности воздуха в помещении была несбыточной мечтой. Это было так же невозможно, как остановить дождь или погасить солнце. Пока человек из Буффало не сделал это, в помещении стало комфортнее. В 1902 году молодой инженер Уиллис Керриер работал в фирме по отоплению вентиляции. В одно влажное летнее утро он был у клиента. Гейл Купер, автор книги «Кондиционеры и Америка». Керриер считал, что если захотеть, в жизни можно добиться всего, нужно упорно трудиться. Клиент – производитель дорогих изданий. От жары и влажности бумага портится сразу после выхода из печатного станка. Сакет Уилхаунс занимались выпуском книжной продукции в цвете, и лист бумаги должен был в неизменном виде пройти через станок еще раз, чтобы отпечатать новый цвет. Из-за влажности бумага разбухала и морщилась. Она даже становилась другого размера. Из-за этого цвета не совпадали. Перед карьером поставили задачу сделать так, чтобы температура и влажность в помещении были постоянными. Двадцать один градус зимой и двадцать шесть летом. Это не сложно. И пятьдесят пять процентов влажности постоянно. Удачи! Регулятор температуры получился, но еще никому не удавалось придумать безопасный способ точно регулировать в помещении влажность. Карьер задался целью сделать так, чтобы в помещении было менее влажно, но не слишком сухо. Одной из черт характера Керриера была целеустремленность. Когда он обдумывал инженерную проблему, его ничем нельзя было отвлекать. Из-за этого он часто забывал о мелочах жизни, и о его рассеянности в народе ходили легенды. Если он думал о технике, то больше не мог думать ни о чем другом. Однажды, отправившись в поездку, он открыл чемодан и увидел, что взял с собой только один носовой платок. И больше ничего. Только через несколько недель, когда Кэрриер был на окутанной туманом железнодорожной платформе, у него зародилась мысль. Он знал, что туман — это воздух с содержанием влаги 100%. Это навело его на мысль, что если создать стопроцентную влажность, чтобы была точная точка отсчета, а потом добавить сухой воздух, чтобы она стала 55%, как раз то, что требовалось. Керриер знал, что если сможет создать туман, то влажность воздуха будет 100%. Тогда он точно знал бы, какова влажность, и у него была бы база, чтобы воспроизвести любую относительную влажность. Керриер начал работу над своей гипотезой. Он сделал корпус, в который нагнетался воздух. Затем он взял два вентилятора, садовый шланг и тены, трубчатые электронагреватели. Один из вентиляторов нагнетал воздух в корпус. Затем, благодаря брызгам воды, температура воздуха снижалась. Проходя через воду, воздух превращался в туман. Теперь у карьера была относительная влажность 100%. Потом он начал снижать влажность, нагнетая в корпус точно рассчитанное количество воздуха, чтобы снизить относительную влажность до 55%. Затем карьер выпускал идеально кондиционированный воздух в помещение. Клиент был в восторге от результата. 
За счет уникальной идеи Керриера создавались идеальная температура и влажность. Первый кондиционер в мире. И многим пришло бы в голову использовать воду, чтобы убрать из воздуха лишнюю влагу. Керриер усовершенствовал и в 1906 году запатентовал свое устройство. Оно прижилось во всех заведениях, от текстильных фабрик до кинотеатров. Керриер изменил наше представление о комфорте в помещениях. Теперь у нас каждый день хорошая погода, даже если для этого нам приходится сидеть дома. Он и семеро партнеров создали Carrier Engineering Corporation. Сейчас ее оборот составляет миллиарды долларов.